ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد, فقد افترى إثما عظيما وقال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم ويقول الله تعالى سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك ويقول من ردت التيارة ونحاجته فقد أشرك شكرا ذاك الشيء محان رب العالمينير جني عرشير محان ودي بطي جني أح جومينير مالك جني بيشار دي بوشير مالك جني شمست وشست جعتر مالك جاء الله سبحانه وتعالى مدرك उत्तम स्वभाव जत पशुगुलि के हराम हालाल कर दिए निकृष्ट स्वभाव वस्तुगुली पशुगुलि हराम कर उत्तम पानी हालाल कर निकृष्ट पानी जेमन मद जतियों जिन के हराम कर पवित्र रेखे सर्वोपरि पृथ्वी सब चेत प्राचुर्य जेटी से ईमान अधिकारी हवा से ईमान अधिकारी आल्ला के ईमान पद धरे मस्जिदे से ताके सेजदा करा तौफिक दिए असंख्य अगणित नियम शुक्रिया आदाय कर आलहमदुल्ला प्रिय भाइय आज के जो विषय आलोचना करब से अनेक दिन धरिए आलोचना है ना सिरिकर पर गुना तीन धरण एक गुना आल्लाह क्षमा करबें ना ये गुना नहीं जो रबर सामने हाजिर हो जाए कश्चिन कलो क्षमा होना से हलो शिक द्वित गुना हल हकुलिबाद आल्ला गुना ड़े दीबें ना ये आदाय कर दीबें मीमांसा करबें हकुल आलोचना जुलूम आलोचना डिसेम्बर मास जुमेटी गुना हल आल्लाहर हुकुम आहकाम मान क्षेत्र त्रुटि विच्युति कम बसि हवा से आल्ला जाच्छा क्षमा करबें जाच्छा क्षमा करबें ना सलाते घाटती जकते घाटती आल्ला हकर सम्पर्कित क्योंकि एक गुना से आल्लर दरबारे हाजिर हो जाए से सम्पर्क आल्ला इन्नाल्लाह निश्चय आल्लाह लाइफिर क्षमा करबें ना आईन शेखाबी तरह अंशीदारित्व कर मत गुना एड़ा अन्न गुना आल्ला क्षमा करबें क्यों एट क्षमा करबें ना और अमायुष्ला 
কেন ক্ষমা করবেন না যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব করলো ফাঁকা দেফতারা সে আরোপ করলো ইসমান আজিমা মহা একটা গুণা করলো ইসমান আজিমা শিরক হলো ইসমান আজিমা মহা গুণা এর চেয়ে বড় গুণা হতে পারে না ঠিক এই ধরনের উপদেশ দিয়েছিলেন লোকমান আলহাসাল্লাম তার পুত্রকে ওয়াইজ কালা লোকমান উল ইবিনি লোকমান আলহাসাল্লাম যখন তার পুত্রকে বললেন ওয়াইজ উপদেশের ছলে ইয়া বুনাইয়া হে বৎস লা তুশ্রিক বিল্লা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদারিত্ব করো না কারণ ইন্না শেরকাল জুলম আজিম এই অংশীদারিত্ব করা হলো সবচেয়ে বড় জুলম অন্ধকার প্রত্যেকটা গুণাকেই জুলুম বলা হয় সেরকম একটা জুলুম মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার করা সেটাও জুলুম নিজের প্রতি নিজে অত্যাচার করা সেটাও জুলুম জুলুম বলা হয় কেন জুলুম শব্দের শাব্দি করতে হলো অন্ধকার হাসরের ময়দানে বান্দা তার আমল অনুযায়ী কর্ম অনুযায়ী আলো পেয়ে থাকবে সেই আলোর অনুযায়ী সে জান্নাতে তত দ্রুত গতিতে ছুটে যাবে বিপরীতে আমল যার যত কম তার অন্ধকার বেশি হবে জান্নাতে যাওয়ার গতি তার কম হবে যার কোনো আলোই থাকবে না সবই জুলুম হবে পুরোটাই যার অন্ধকার হবে সেই জাহান নামী হয়ে যাবে এই জন্য প্রত্যেকটি গুণা এক একটা জুল মানে অন্ধকার কি আমার হাসরের ময়দানে অন্ধকার ছাড়া সে কিছুই দেখবে না সুরা মায়েদার বাহাত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন শিরিক সম্পর্কে আবার সতর্ক করছেন আমাদেরকে ইন্ডা হুমায়ু শ্রিক বিল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আরও কাউকে অংশীদারিত্ব স্থাপন করবে ফকাত হাররম আল্লাহ আলাইহিল জান্না আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে নিষিদ্ধ করে দিবেন হারাম করে দিবেন না ওজবিল্লাহ তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম ওমা আলি জল মিন আমিন আংসর আর এই ধরনের গুনায় লিপ্ত জলেমদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না সুরা জুমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন লাইন আশরক্তা যদি তোমরা শ্রীকে লিপ্ত হও লাইয়াহবাতন্নামালুক তোমাদের সমস্ত কর্মকে আল্লাহ নিঃশেষ করে দিবেন ধূলিস্বাদ করে দিবেন ব্যর্থ করে দিবেন শ্রীকে লিপ্ত ব্যক্তির সমস্ত কর্মকে আল্লাহ লাইয়াহবাতন্না নষ্ট করে দিবেন পলাতাকুনান্নামিনাল খসিরিন আর ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে রবুল আলমিন কেমতের মাঠে সমস্ত জমিনকে তার মুষ্টিবদ্ধ করবেন সমস্ত জমিনকে পৃথিবীকে এক হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলবেন অল আরদ জামিয়ান কব্দ তু হু ইয়াম আল কিয়ামা অসমা তু মতবিয়া তুম বিয়ামিনি আর ডান হাতে আকাশকে মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলবেন সোবাহার আল্লাহ অতএব এই মহান সত্তা যিনি এত শক্তির অধিকারী যে এক হাতে তিনি জমিনকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন আরেক হাতে তিনি আকাশকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন সে মহাশক্তির সাথে তোমরা শ্রীক করো না তিনি অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সই বোখারিতে হাদিসটি এসেছে ইয়াকবেদুল্লাহুল আরদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন জমিনকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন ওয়াদ বিশ্বামা ওয়াতে বিয়ামিনি ডান হাতে আকাশকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন সুম্মাকুল অথবা বলবেন আনাল মালক আমি অধিপতি আইনা মুলুকুল আরদ আজকে কোথায় পৃথিবীর রাজাগণ পৃথিবীর বাদশাগণ পৃথিবীর কর্তৃত্বগণ আজকে কোথায় আনাল মুলক আমি তো অধিপতি আমি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী অন্যতে বলা হয়েছে আইনাল জাব্বারুন কোথায় প্রতাপশালীরা আইনাল মোতাকাব্বিরুন কোথায় অহংকারীরা 
যারা দুনিয়াতে অহংকার করে বেরিয়েছ কোথায় তোমরা আজকে সুরা হজের তিয়াত্তর নম্বর আয়াতে শিরিক সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন ইয়াইহান্নাস হে মানব সকল দূরি বা মাসালুন একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি ফাস্তা মেও তোমরা শোন মন দিয়ে শোন আমি একটা দৃষ্টান্ত পেশ করছি ইন্নাল্লাহ তোমরা আল্লাহ ছাড়া আরও যা যাদেরকে ডাকছ লাইয়াকলুকু জুবা বাউ তারা একটি মাসিও তৈরি করতে সক্ষম নয় আমি যা পৃথিবীতে নিয়ামত তৈরি করেছি অসংখ্য সৃষ্টি যা করেছি তার মধ্য থেকে সবচেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রগুলির একটি হল মাসি তোমরা যাদেরকে রব হিসাবে ইলা হিসাবে ডাকছ মাবুদ হিসাবে ডাকছ লাইয়াকলুকু জুবা বা তারা একটা মাসিও তৈরি করতে পারে ওটা ওলা বেশ তামাউলা সমস্ত কিছু যদি একত্র হয় যাদেরকে ডাকছ এরকম ডাকা সবাই যদি একত্র হয় একটা মাসিও তারা সৃষ্টি করতে পারবে না তাদের সামনে তোমরা যেই খাদ্য দিয়ে রাখ প্রসাদ দিয়ে রাখ সেখান থেকে যদি মাসি কিছু ছিনিয়ে নেয় সৈয়া লাইয়াস্তাঙ্কে জমিন তারা প্রতিরোধ করতে পারবে না একটা মাসিও তোমাদের মাকলুক যাদেরকে ডাকছ তারা তৈরি করতে পারবে না তাদের সামন থেকে যদি একটা মাসি তাদের কিছু ছিনিয়ে নেয় সেটাও তারা প্রতিরোধ করতে পারবে না দফুতল মাতলুব তোমরাও দুর্বল কতই না দুর্বল যাদেরকে ডাকছ তারাও কতই না দুর্বল অসহায় এ অসহায়ের কাছে অসহায়ের কাছে তোমরা হাত পাচ্ছ প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে যারা মুসাউবির মূর্তি তৈরি করছে তাদের ব্যাপারে এই ব্যাপারে স্পষ্ট আয়াত হলো সমস্ত তাদের প্রতিমাগুলি একটা মাসি তৈরির ক্ষমতা রাখে না আর এদের সামন থেকে মাসি একটি জিনিস যদি বিন্দু পরিমাণ একটা জিনিস ছিনিয়ে নেয় তারা বাধাও দিতে পারবে না তারপর কেন আমরা মূর্তি তৈরি করছি মূর্তির প্রতি কেন আসক্তি যারা পূজা করছে তাদের করছেই আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেও মূর্তির প্রতি ভালোবাসা রয়ে গিয়েছে সৈবকারী হাদিস এসেছে ইন্না সাদ্দান্নাসে আজাব আনন্দাল্লাহ মুসৌবিরন কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আজাব দেওয়া হবে যারা প্রতিকৃতি তৈরি করেছে প্রতিকৃতি আজকে শুধু মূর্তি প্রযুক্তা তৈরি করে না মুসলমানরা করছে মুসলমানরা করছে বিভিন্ন ভাস্কর্যের নামে জায়গায় জায়গায় মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে আমরা সতর্ক করছি আমাদের কাজই হলো শুধু বলে যাওয়া প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম সই বোখারের মধ্যে এই হাদিসটি বলেছেন আসাদ্দান্নাস আজাব আনন্দাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেদিন আল্লাহর কাছ থেকে কঠিন আজাব প্রাপ্ত হবে মুসাউবিরুন যারা প্রতিকৃতি তৈরি করেছে ভাস্কর্য তৈরি করেছে এটা সিলেবাসর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তবে আশ্চর্য ব্যাপার হলো ক্লাস থ্রি ফোরের বাচ্চারাও জানে ছবি আঁকা গুণা প্রাণীর ছবি আঁকা গুণা আমাকে বলে যে হুজুর এটা তো আমরা আঁকছি আমাদেরকে বলছে কিন্তু এটা তো এটা গুণা জানে কিন্তু সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে নদীর ছবি আঁক আকাশের ছবি আঁক গাছের ছবি ফুলের ছবি আঁক অসুবিধা নেই কিন্তু কোনো প্রাণীর ছবি আঁকা যাবে না এবার পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হোক আর নাই হোক এই কাজ হারাম যারা দিয়েছে এই সমস্ত কর্মের ফল তারাই পাবে যারা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত যাদের পরামর্শ হয়েছে তারাই সমস্ত ছোট ছোট বাচ্চারা নিষ্পাপ তারাই এ প্রতিকৃতি আকার যে অপরাধে অপরাধী হবে তারা তার ভাগিদার হবে এই ব্যাপারে ভয় করা উচিত এই মূর্তি পূজা এসেছে নু আলাহামের জামানা থেকেই মূর্তি পূজা প্রথম অবস্থায় এত সূক্ষ্মভাবে শয়তান মানুষের মধ্যে ঢুকিয়েছে কোন একজন আল্লাহর প্রিয় বান্দা ইন্তেকাল করার পরে শয়তান এসে বলল যে 
তিনি তো তোমাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছেন তোমরা এক কাজ করো তার জন্য একটা স্মারক তৈরি করো প্রথমের মূর্তি নয় একটা স্মারক মনে করো এর এটাই তিনি তাহলে তার কথা মরণ হলে মনে হলে তোমাদের এবাদতে মন বসবে প্রথম যুগের মানুষরা এটা করেছে মূর্তি করে না একটা স্মারক তৈরি করেছে এই যুগের মানুষ চলে বাড়ার পরে শয়তান বলছে যে তোমাদের আগে তারাও মূর্তি তৈরি করেছিল সে নতুন আরেকটা কৌশলী বলছে যে পুরো আকৃতি বানিয়ে নাও তাহলে মনের আরও বেশি এবাদত করতে শান্তি পাবে এরপরে মানুষ তাদের প্রতিকৃতি তৈরি করে দিল তারপরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মূর্তি থাকতো সবাই আসতো শয়তান আবার পরামর্শ দিল এ তোমরা তো সবাই কষ্ট করে এক জায়গাতে আসতে হয় তোমরা এক কাজ করো অনেকগুলি প্রতিকৃতি বানাও তারপরে ঘরে ঘরে রাখো ঘরে ঘরে রাখলে তোমাদের আর কষ্ট করে এক জায়গায় আসতে হবে না ঘরে ঘরে চলে গেল সুরান হয়ের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন অকালু তারা বলে লা তাজারুন্না আলিহা তাকুম তোমরা পরিত্যাগ করো না তোমাদের ইলাহাকে ওলা তাজারুন্না অদ্দাও ওলা সুয়াও ওলা ইয়াগুস ওয়াউ কনাসরা পাঁচজন বুজুর্গর নাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে উল্লেখ করেছেন এরা সবাই সৎ মানুষ ছিল অদ্দা একজন ভালো মানুষ ছিলেন সুয়াও ওয়াগুস এরা ভালো মানুষ ছিলেন নেক্কার মানুষ ছিলেন ওয়াউ কনাসরা ওয়াউক একজন নেক্কার মানুষ ছিলেন নাসরা একজন ভালো মানুষ ছিলেন পরবর্তীতে মানুষ এই ভালো মানুষগুলির কে স্মরণ করে এবাদত করার জন্য তাদের প্রতিকৃতি তৈরি করে নিল আর আস্তে আস্তে এটা ভয়াবহ রূপ নিল প্রবাহেরা এভাবেই প্রতিকৃতি মানুষের সমাজে তৈরি হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল স্থায়ী মূর্তি পূজা প্রভাইরা তো কথা হলো বলতে পারেন যে আমাদেরকে মূর্তি পূজার ওয়াজ করার দরকার কি আমরা তো মূর্তি পুজোক না অবশ্যই মূর্তি পুজোক না কিন্তু প্রিয় ভাইরা আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা ইউসুফের একশত ছয় নম্বরে আতে বলছেন অমা ইউক মিনু আকসার হুম বিল্লা ইল্লা ওয়াহুম মুশরিকুন তোমাদের মাঝে অধিকাংশ আকসার মানুষ হইল ইমান আনার পরেও মুশরিক ইমান আনার পরেও অধিকাংশ লোক মুশরিক মানে ইমানদার মুশরিক ইমানদার মুশরিক কেমন ইমানও রেছে মুশরিকিও করছে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট একেবারে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার মানুষ মহা মহা একেবারে মূল শিরিক করছে ছোট শিরিক না শিরিকে আকবর করছে কবরে সেজদা দিয়ে খাজা বাবার কাছে সন্তান কামনা করে ব্যবসার উন্নতি কামনা করে বড় শিরিক করছে এটি বড় শিরিক ইয়া গাউসুল আজম বলে কাউকে ডাকছে গাউসুল আজম কে একমাত্র আল্লাহ গাউসুল আজম মানে মহা উদ্ধারকারী পরিত্রাণকারী এই নামে অভিষিক্ত করেছে এই জামাদার উম্মতেরই আব্দুল কাদের জেলানি রহমহল্লাকে নুয়াল ইসাল্লামের যুগের কথা তো আল্লাহ উল্লেখ করেছেন এই যুগে কোরআন নাজিল হইলে হয়তো এই তালিকা চলে আসত গাউসুল আজম বলে আহ্বান করা হয় গাউস হলো উদ্ধারকারী মহা বিপদ থেকে উদ্ধারকারী একমাত্র কে আল্লাহ অথচ গাউসুল আজম বলে ডাকা হয় প্রিয় ভাইয়েরা এভাবেই সূক্ষ্মভাবে অলি আল্লাদেরকে পূর্ববর্তী যুগে যেরকম তারা শুধুমাত্র সামনে প্রতিকৃতি রেখে প্রথমে শুরু করেছিল তারপরে আস্তে আস্তে তাদেরকে এই সরাসরি পূজা শুরু করতে দিয়েছিল লেগেছিল এই উম্মতের মধ্যে সেটা রয়েছে প্রকাশ্যে শেষদা করছে একমাত্র শেষদা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে করা যায় না এতক্ষণ যা বলেছি এগুলি হলো স্পষ্ট সিরিকে আকবর এবার আরও কিছু সিরিকের কথা বলবো যেটি আমার আপনের মধ্যে অসংখ্য মমিন মুসলমানের মধ্যে রয়ে গিয়েছে অতসাল্লাহ বলছেন ফামান কানা ইয়ার জুল রবিহি ফালিয়ামাল আমালং সলেহা যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ কমনা করে তার উচিত হলো আমলে সলেহ করা আর তার এই এবাততের সাথে অন্য কাউকে অংশীদারিত্ব না করা এবাততের মধ্যে সিরিকের কোনো মিশ্রণ থাকবে না এবাততের মধ্যে কোনো সিরিকের অংশ থাকতে পারবে না এই ব্যাপারে 
দুটি হাতিসে তিনজন ব্যক্তির করে তিনটা তিনটা ছয়টা উদাহরণ রয়েছে দুটি হাদিসি বনি ইসরায়েল জামানার ঘটনা একটা হলো আল্লাহর জন্য ইবাদত করলে কি হয় আরেকটা হলো লোক দেখানো ইবাদত করলে কি হয় ছোট শিরিকের মধ্যে অন্যতম একটা শিরিক হলো রিয়া রোগ দেখানো আমল লোক দেখানো কর্ম রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন এই লোক দেখানো আমলটা হলো আখফা মিন দাবি বিন নাম পিপিলিকা চলার মতো নিঃশব্দে তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করে পিপিলিকার চলার গতি কেমন কেউ শুনতে পেয়েছেন পিপিলিকার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই নাই রাসুল সাল্লা সাল্লাম রিয়া মানুষের লোক দেখানো আমলকে বলেছেন এরকম পিপিলিকার পায়ের চলার মতো নিঃশব্দে তোমাদের মধ্যে রয়েছে সেটা হলো লোক দেখানো আমল লোক দেখানো আমলের উদাহরণ হলো রাসুল সাল্লা সাল্লাম দিয়েছেন সই মুসলিমের মধ্যে যে হাসর ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তিন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ব্যক্তিকে ডাকবেন যিনি আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়েছেন তাকে বলবে তুমি আল্লাহ রাস্তায় আমার জন্য কি করেছ তিনি বলবেন রাব্বুল আলমিন আমি তো তোমার জন্য আমার জীবন দিয়ে দিয়েছি কিন্তু এই জীবন দেওয়ার মধ্যে লৌকিকতা ছিল এই জন্য আল্লাহ বলবেন না তুমি আমার জন্য দাও নাই তোমাকে লোকেরা পৃথিবীতে বীর বিক্রম বলবে বীর উত্তম বলবে বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য তোমার একটা ইচ্ছা মনের মধ্যে লুকায়িত ছিল তোমাকে সেটা দুনিয়াতে বলা হয়েছে যে তুমি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছ অতএব সেটা আমার জন্য নয় তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে নাউজবিল্লাহ একজন শহীদ লৌকিকতা থাকার কারণে জীবন দিয়েও আল্লাহর কাছে যা যা পেলেন না দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো রাজুল যে ব্যক্তি এলেম শিক্ষা করেছে শিক্ষা দিয়েছে কোরআন তেলাত করেছে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি দুনিয়াতে আমার জন্য কি করেছ সে এই গুণের কথা বলবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবেন না তোমাকে সবচেয়ে ভালো বক্তা বলা হবে তোমাকে কারি বলা হবে তুমি সুললিত কণ্ঠে কোরআন পড়তে জানো এই কথা বলা হবে তুমি যখন কোরআন তেলাওয়াত করতে তোমার ভিতরে এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা কাজ করতো যে মানুষ আমার প্রশংসা করুক আমার সৌন্দর্যের গুণ গান কাউক মানুষ আমাকে উত্তম বক্তা বলুক সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ একজন কারী এটা উপাধি দেখ অতএব তুমি আমার জন্য তেলাওয়াত করো নাই তোমাকে ফেরেস্তাদেরকে বলা হবে যে তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করো এত সুন্দর এলেম শিক্ষা করে শিক্ষা দিয়ে সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাত করে সেখানেও আল্লাহর কাছে যা যা পেলেন না তৃতীয় ব্যক্তি অরাজুলুন আল্লাহ আলাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে প্রশস্ততা দিয়েছেন সম্পদের অনেক নিয়ামত বাড়ি দিয়েছেন সম্পদশালী করেছেন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি কি করেছ সে বলবে রাব্বুল আলমিন আমি তোমার জন্য দান সৎকা করেছি অমুক জায়গায় অমুক সৎকায় জারিয়া করে দিয়েছি অমেক বিদপা দুস্থ এতিমকে সাহায্য করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলাইন বলবেন না তুমি আমার জন্য করো নাই তোমাকে দুনিয়াতে দানবীর বলা হবে তুমি একজন শ্রেষ্ঠ দানবীর তুমি ডোনেশন দিয়ে দুনিয়াতে দানবীর উপাধি তোমার মনের মধ্যে লুকায়িত ছিলে ছিল অতএব দেখো তাদের কাছেই যা যা পাও না কি না আজকে তোমার যা যা আমার কাছে নয় তাকেও জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে এই তিনটি কর্ম সর্বোত্তম কর্মের তালিকায় রয়েছে কিন্তু তিনজন ব্যক্তি ব্যর্থ হলেন শুধুমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহর জন্য না করে দুনিয়ার কিছু সুনাম অর্জনের জন্য তার মনের মধ্যে আবেগ ছিল আকাঙ্ক্ষা ছিল তার কারণে তিনটি শ্রেষ্ঠ আমলই ব্যর্থ হয়ে গেল এবার সই বোখারির আরও তিন ব্যক্তির উদাহরণ রাসুল সাল্লা সাল্লাম দিয়েছেন যে যারা একসাথে চলতে ছিল একটা পাহাড়ের পাশে যাওয়ার পরে ঝড় আসলো ঝড় আসার পরে তারা একটা গুহায় আশ্রয় নিল আশ্রয় নেওয়ার পরে একটা বিশাল পাথর তাদের গুহার মুখকে আটকে দিল এত বিশাল পাথর যে তাদের মতো তিনজন ব্যক্তি সেটাকে সরিয়ে দেওয়ার সক্ষম নয় তারা ব্যর্থ হয়ে বুঝতে পারলেন একমাত্র আল্লাহ রহমত ছাড়া আমাদের এখান থেকে বের হওয়া সম্ভব নয় তারা পরস্পর বললেন যে আমাদের সৎকর্মগুলির উসিলায় দিয়ে আল্লাহর কাছে তোমরা ক্ষমা চাও তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদকে পরিত্রাণ দিবেন এর মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বলল রাব্বুল আলমিন আমার পিতামাতা দুজনে বৃদ্ধ বিদ্যা ছিলেন 
আমার ছেলে মেয়েও ছিল আমি বকরি চড়াতাম আর বকরি দুধ দোহন করে সর্বপ্রথম আমার পিতামাতাকে খাওয়াইতাম একবার আমি এসে দেখি আমার পিতামাতা ঘুমিয়ে পড়েছেন আমি দুধ নিয়ে তাদের কাছে গেলাম তাদেরকে না খাই আমি আমার সন্তানকে খাওয়াবো না কিন্তু সন্তানরা কান্না কাটি করছে এত তো সত্য আমি তাদেরকে শিশুদেরকে খানা দুধ খাওয়াই নাই মাকে পিতামাতাকে আগে খাওয়াবো এই জন্য কিন্তু তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন আবার জাগ্রত করাও আমি ভালো মনে করলাম না কারণ বৃদ্ধ মানুষ রাত্রে ঘুম ভাঙলে আবার ঘুম আসে না এই জন্য তাদের ঘুম আমি ভাঙি নাই এভাবে দুধ নিয়ে আমি সকাল পর্যন্ত তাদের ছিউরের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম রাব্বুল আলমিন এই কাজটি যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি করেছি তুমি এর উসিলায় আমাদেরকে উদ্ধার করে দাও এ কথা বলার সাথে সাথে পাথরটা একটু সরে গেল কিন্তু বার হওয়ার মতো এখনো রাস্তা হয় নেই দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল রাব্বুল আলমিন আমার একজন চাচাত বোন ছিল আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম তার সাথে আমার মিলনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলাম সে আমার কাছে একশো দিনার চাইল আমি তাও দিলাম তারপরে যখন আমি তার সাথে মিলন করার জন্য সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে গেলাম সে আমাকে বলল আল্লাহর বান্দা তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমি সাথে সাথে সেই কাজ থেকে সরে এসেছি তোমাকে ভয় করে রাব্বুল আলমিন এই কাজটি আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি এ রুসিলায় তুমি আমাদেরকে উদ্ধার করে দাও পাথরটি আরেকটি সরে গেল কিন্তু বের হওয়ার রাস্তা এখনও যথার্থ হলো না তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন রাব্বুল আলমিন আমি একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছি একটি নির্দিষ্ট শ্রমের মজুরির বিনিময়ে সে যখন কাজ শেষ করেছে আমি তাকে মজুরি দিয়েছি সে না নিয়ে চলে গিয়েছে তারপরে আমি সেই মজুরি আবার বিনিয়োগ করেছি বিনিয়োগ করার পরে তার মধ্যে বরকত হতে হতে অনেক ছাগল ভেড়া বকরি হয়েছে একদিন সে এসে বলল আল্লাহর বান্দা আমার হক দিয়ে দাও তা আমি বললাম এই ভেড়া বকরিগুলি তোমার নিয়ে যাও সে বলল তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ আমি তো একদিনের মজুরি পাব আমি যখন খুলে তাকে বললাম সে তখন তার এই পাওনা গ্রহণ করে চলে গেল রাব্বুল আলমিন এই কাজটিও আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি তুমি এর উসিলে আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তৃতীয় ব্যক্তি দোয়ার সাথে সাথে পাওয়ারটাকে এত সরিয়ে দিলেন যে তারা সেখান থেকে উদ্ধার হয়ে চলে গেল সোহার আল্লাহ তাহলে তিনটি আমল তিনজন ব্যক্তি এত শ্রেষ্ঠ আমল কিন্তু রিয়া ছিল লোকে দেখুক লোকে আমাদের প্রশংসা করুক সেটা ব্যর্থ হয়েছে আর এই তিনটি আমল শ্রেষ্ঠ কিন্তু আল্লাহর জন্য থাকার কারণে দুনিয়াতেই তার কর্মফল পেয়েছে সোবাহার আল্লাহ আর আখেরাতে তো রয়েছে এই জন্য আমাদের কাজ হলো আমাদের এবাদতে কোন লৌকিকতা থাকবে না মানুষ আমার এবাদতে প্রশংসা করুক এ আকাঙ্ক্ষা আমার থেকে দূর করে ফেলতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা লোক দেখানো সম্পর্কে মুনাফেকদের সলাতের কথা আল্লাহ রাব্বুল আলমের বলছেন ওই ওই দা কামু ইলা সলাত কামু কুসা কুসালা মুনাফেকরা সলাতে দাঁড়ায় অলসভাবে ইউরা উনান্নাস তারা মানুষকে দেখানোর জন্য সলাত আদায় করে আল্লাহকে তারা খুব অল্পই স্মরণ করে সুরানি সার একশো বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত মুনাফেকদের সলাত রাসুল সাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলছেন আনা আল্লাহ অখবের কুম আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব না বিমা হুয়া আখুয়াফ আলাইকুম এংদি মিন মাসি হিদ্দাজাল অমুক একটা জিনিসের সংবাদ কি আমি তোমাদেরকে দিব না যেইটাকে আমি মাসি দাজ্জাল থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর মনে করি মাসি দাজ্জাল দাজ্জাল আসলে ফেতনা আর ফেতনা সেই দাজ্জালের ফেতনা থেকে অধিক আশঙ্কা করি এমন একটি সংবাদ কি আমি তোমাদেরকে দিব না রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের এই প্রশ্ন উত্তরে বললেন কুলনা বালা ইয়া রাসুল সাল্লাম অবশ্যই আপনি আমাদেরকে দিন রাসুল সাল্লাম বলেছেন আশের কুল খাফি গোপন শেরেক গোপন শেরেক হলো রিয়া লোক দেখানো সেটা হলো সেটাকে ছোট শেরিক বলা হয়েছে সেটাকে গোপন শেরিক বলা হয়েছে এরপর রাসুল সাল্লাম উদাহরণ দিলেন যে তার একটি উদাহরণ হলো ইয়া কুম রাজুলু মানুষ দণ্ডায় মান হয় সলাতে ফাইউসাইন সলাতা তার সলাতকে সুন্দর করে একজন ব্যক্তি সলাতে দাঁড়িয়ে সলাতকে সুন্দর করল কেন লেমা ইউরা মিন নাজ রাজুল অপর লোকেরা তার সলাতকে দেখছে 
এজন্য সেই সলাতটাকে এখন লোকের সামনে খুব সুন্দরভাবে পড়তে শুরু করল রুকু সেজদা ধীরে ধীরে তাদিলে আর কান রক্ষা করে করে সুন্দর করে সলাত আদায় করল এই লোকটা যখন একাকী তার ঘরে নামাজ আদায় করে তখন নামাজের গতি বেড়ে যায় রুকু সেজদা ছোট হয়ে যায় রাসুল সাল্লাম উদাহরণ দিয়েছেন তাহলে লোকের সামনে আমল সুন্দর হলে এখানে কার প্রতি আকাঙ্ক্ষা চলে আসে যে আমার আমলটা মানুষ দেখে আমাকে ভালো বলুক আল্লাহ ছাড়া আরো কারো অংশীদারিত্ব চলে আসে এজন্য ছোট শ্রিক থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বাঁচতে হবে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যেদিন আরসের ছায়াবি তো কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার আরসের নিচে ছায়া দিবেন তার মধ্যে এক প্রকার হলো যারা দান সৎকা করলে ডান হাতে দিলে বাম হাত জানতে পারে না ডান হাতে দান করল বাম হাতে জানতে পারল না এরকম গোপনীয়তা রক্ষা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বারা দান করে তাদের জন্য রসে আরসের নিচে ছায়া কঠিন মুসিবতের দিনে সুবাহর আল্লাহ আরেকটা হাদিসে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মানসল্লা ইউর ইউর ই যে ব্যক্তি সলাত আদায় করল লোক দেখানোর জন্য ফাঁকা দাসরাক সে শ্রিক করল অমান সমায়ুরা ই ফাঁকা দাসরাক যে ব্যক্তি রোজা রেখে প্রকাশ করল তেরো মেয়েরা প্রকাশ করে দিল যে আমি আজকে রোজা রেখেছি সে আশরাক সে একটি শ্রিক করল অমান তাসদ্দাকা ইউরা ই যে ব্যক্তি সৎকা করল লোক দেখানোর জন্য ফাঁকা দাসরাক সে একটি শেরিক করল রাওয়াহ আহমদ ইমাম আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য ছোট শ্রিক গোপন শেরিক হলো লোক দেখানো এখান থেকে আমাদের আমলগুলি নষ্ট হয়ে যাবে যদি মানুষ দেখে আমার প্রশংসা করো খুশি হোক এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা মনে থাকে এক লোক তিনবার হস করেছে এটা গল্প এটা হাদিসের কথা না তিনবার হস করেছে বাড়িতে এখন অনেকজন মেহমান আসছে এখন কিভাবে সে এ তিনবার হজের কথা প্রকাশ করবে মানে সরাসরি বললে একটু সমস্যা কিন্তু সে নামাজ রক্ত হওয়ার পরে বলল ভিতর থেকে বলল তার ছেলেকে যে মধ্যম হজের যায় নামাজটা নিয়ে আস কোন হজের মধ্যম হজের এর মানে হলো আগে একটা হজ আছে পরে আরেকটা কি আছে হজ আছে মধ্যম হজের যায় নামাজটা নিয়ে আস হুম প্রিয় ভাইয়েরা এরকম কথার মাধ্যমে আমল প্রকাশ করে দেওয়ার কোনো দরকার নেই আমাদের ইন্না সলাতি অনুসুকি অমাহিয়া অমামাতি লিল্লাহ রব্বিল আলমিন আমার নামাজ আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মৃত্যু লিল্লাহ রব্বিল আলমিন সমস্ত কিছু সৃষ্টি জগতের পালন করত একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা ছোট শেরেকের আরেকটি হলো রাসুল সাল্লাম বলছেন মানে হালাফা বেগাইর ফাকাদ আশরাক রিয়ার পরে যেটি শিরিকের পর্যায়ের আমল ছোট শিরিকের মধ্যে রয়েছে সেটা হলো মানে হালাফা বেগাইর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আরো কারো নামে শপথ করল ফাকাদ আশরাক সে একটা শিরিক করল আমরা শপথ করার সময় এই ভুল অনেকেই করি মায়ের কসম বাবার কসম মায়ের দুধের কসম বিদ্যার কসম শিরিক করলেন শপথ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর নামে শপথ করার তেমন একটি দরকার নাই যদি কখনো করতে হয় শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র আল্লাহর জন্য আমরা শপথ করব ছোট্ট ছোট্ট শিরিকগুলি শুধু বলে যাব সময় কম ছোট শিরিকের আরেকটি শিরিক হলো মান রাদ্দা তুতিয়ার তোয়ান হায়াজাতি যে ব্যক্তি তার কাজে বাধা মনে করল কোনো শুভ অশুভ লক্ষণের কারণে ফাঁকা দাস রাখ সে একটা শিরিক করল আপনি সকালবেলায় কর্মে বের হলেন একজন ব্যক্তি খালি কলস নিয়ে আপনার সামনে আসলো আপনি মনে করলেন কি আজকের যাত্রা শুভ নয় কি করলেন একটা শিরিক করলেন ইসলামে শুভ অশুভ বলতে কিছুই নেই পেঁচা দেখলেন মনে করলেন আজকের দিনটা অশুভ একটা শিরিক করলেন 
कारण की पेचा के आपने शक्तिशाली किस मन करलें जो हमार क्षति करार अधिकार रखे खाली कलस्कर एम कि शक्ति आपनर जत्रा के से भंग कर दे खाली कलस जड़ो एक जिन आपने मन करलें खाली कलस अशुभ एक लक्षण जे क्षति कल्याण आल्लर हाथे से कल्याण आरोप कर दिले खाली कलसर उपर पेचार ऊपर नाउजुबिल्ला चिंता भावना कर देखें नहीं घटना की घटना हल एक जड़ जिन आल्लर क्षमता करतृत्व भाग बसाई दिले खाली कलुषे अपने की क्षति कर खाली कलुषे अपने क्षति करते कल्याण करते अतए रसुल सलाम इमाम आहमद हादिस की वर्णा कर मान रद्दा तो तियारा तो हाजी जे व्यक्ति को शुभ अशुभ लक्षण देखे से तार प्रयोजन फिर आसल फाका दास शेख का सीढ़ी करल और एक सीढ़ी हल मान अल्लाह का तमी मतान जे व्यक्ति तबिज जुलाल फाकत आशरक से सीढ़ी कर लो तबिजर व्यवसा मध्य से बहुत रही तबिजर सम्पर्क रसुल्लाम सीढ़ी करा तब किस उलामायकाम शर्त सपेक्षे तबिज व्यवहार करा जाए से कुरान आयात है क्योंकि कुरान आयात हम अपने तर पवित्रता रक्षा करते पर आपने बाथरूमे गेले से खुले रखते हैं से कठिन जिन शर्त सपेक्षे कंतु आपने सन्देहर थे मुक्त थकाई हल ममिन गुण आपने सन्देहर मध्य थकबें ना विशेषकर जे तबिजे नक्शा आपने बुझे ना जिन्हें लिखलें तीन बुझे ना ये तबिज सर्वसम्मत भावे सीढ़ी अंतर्भुक्त हराम कारण जिन्हें लिखे एक नक्शा देखे लिखे ये नक्शार मध्य कि थकते परे कुफुर थकते परे जिन्ह लिखल देखे देखे नक्शा कर झुलाले नक्शा पढ़ते जानें ना एर मध्य जो कुफुर था दुरबृद्ध भाषा तबिज व्यवहार करा सर्वसम्मत भावे हराम कंतु बसिभाग तबिज नक्शार ऊपर देशे देव है नक्शार ऊपर देखें जो लाल कल दिए कि जिन्हें लिखे नम्बर टम्बर दिए घर कर जिन्हें लिखे पढ़ते पर आनी एक बारे तबिज एने ताके बोलें जो अपने पढ़े शुनान कि लिखे दिए अपनी पढ़े शुनान पार्बे ना कर्त के पार्बे ये भाषा देशे नहीं तो जो कुफुरी कलम हो जाए प्रिय भाइर शुदुम्र आल्लर पर भरोसा कर झारफुक कर झारफुक इस्तम्भ बैध झारफुक बेपारे को आपत्ति नहीं सुरा फातेह पर झारफुक कर सुरा नाच फलाक सुरा एक क्लस पर झारफुक कर विभिन्न धरण हादीसे दुआ रही है सेगुली झारफुक कर दोषण बेपार नहीं सीख हल ये करण आयात के नवा सुरा वेयर तेष्टि नम्बर आयात चाषाबाद सम्पर्के आल्लाबुल्लासुन फसल की तुमरा फलाओ बीज की तुमरा अंकुरित कर बीज थे कि तुमरा गाच उठाओ आम नाहनुजारे ना से फलिए दे कृषक कृषक उचित यही कथा बला जी हम चाषाबाद कर फसल फलिए कथा बला कुरान आयात थे बिरोध हो जाए फसल फलान आल्ला और चाषाबाद करें मानूष कृषक इबने जारिर इबन कसिर ला तकुलान्ना जरात तुम्हें कथा बोलो ना जो फसल फलिए तुम बोलो चाषाबाद कर एक सीढ़ी कले फिर अज्ञात कारण जे बसर धान फसल भलो है संबादे देखें जो बामपार फलन हो कारण ठीक मत ओषद पानी देवे सार दे कृषि विभाग करतृत्व सफलता एक बारो आल्ला नाम ना ना एक बार आल्ला नाम ना है ना सुरा तेसुट वाकियार तेष्टि नम्बर आयात पढ़े देखें आल्ला रबाई तुम्मा तहरासून तुम्हरा कि फसल फलाओ आंग तुम तजराउन आम नाहनुजारून ए अंकृत करा फसल फसल दी मठ भरे देवा तुम्हरा करो ना हमी करी लाउ ना शाउला जाल ना हुत इच्छा कर सबगल के धूलिस दीते फजल तुम तफाक कहुन तरह तुम्हारा हतबम्ब हो बोबा 
হয়েছে না সিডোরে তারপরে বিভিন্নভাবে গত দুই বছর আগে আবা তারপরে চলন বিলের সমস্ত হাওড়ের ডুবে সমস্ত ধানগুলি মাছগুলি পর্যন্ত মরে গিয়েছে এগুলি সব আল্লাহর হাতে আমরা বলবো চেষ্টা করেছি আমি চাষাবাদ করেছি ফসল ফলানের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে প্রিয় ভাইয়েরা আরেকটি শ্রীখ হলো বাইনা রাজুলে অবাইনা শিরকি অল কুফরে তার কুসলা সলাতের মধ্যেই কুফর আর শিরিক আর বান্দার মধ্যে পার্থক্য হইল সলাত সলাতের ব্যাপারে তো আলাদা আলোচনা করি আমরা কারণ সলাত এত ব্যাপক একটি আবাদত এই ব্যাপারে অনেক কথা রয়েছে তবে আপনি সলাত যারা আদায় করছে না তারা বুঝতে হবে রাসুল সাল্লা সাল্লাম সৈ মুসলিমের হাদিসে স্পষ্ট বলেছেন বাইনা রাজুল বান্দার মধ্যে পার্থক্য হইল শেরিক অল কুফরের মধ্যে শেরিক এবং কুফর আর বান্দার মধ্যে পার্থক্য হইল সলাত সৌদি আরবে সলাতের যে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে সেই ব্যাপারে সেখানে বিধান রয়েছে এই জন্য খুব কম সংখ্যক মানুষই হয়তো ফাঁকি ফুঁকি দিয়ে সলাত থেকে বিরত থাকতে পারে তাদের যে সিদ্ধান্তগুলি এর মধ্যে একটা কয়েকটা সিদ্ধান্ত হল সলাত আদায়কারীরা মুসলমান নয় দুই নম্বর হলো সলাত আল আদায়কারীরা যেহেতু মুসলমান নয় তাদের জানা যা হবে না সালাত অনাদায়কারীদের জানা যা হবে না দুঃখিত যেহেতু মুসলমান নয় অতএব সলাত অনাদায়কারী বেনমাজির জানা যা হবে না তিন নম্বর হলো তাদের কবর মুসলমানদের কবরস্থানে হবে না শায়ক কাজী মুফতি ইব্রাহিম আমি আজকেও তার আলোচনাটি এই ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছি তার আলোচনা রয়েছে তিনি এই সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ফতুয়া বিজ্ঞার মধ্যে সর্বসম্মত এই মত সৌদি আরবে রয়েছে যে তার জানা যা হবে না যেহেতু মুসলমান নয় সলাত আদায় করে না মুসলমান নয় সে কুফুরিতে লিপ্ত শিরিকে লিপ্ত তার জানা যা কিসের আর তার কবরও মুসলমানদের গুরুস্থানে হবে না কারণ অবস্থি মুসলিকদের গুরুস্থানে মুসলমানদের গুরুস্থানে তাদের কবর হবে না প্রিয় ভাইয়েরা এই সিদ্ধান্ত যদি আমাদের দেশে আলেমরাও নিতে পারে মসজিদে জুমান নামাজের মতো ফজরের কাতারের মুসল্লি হবে ইনশাল্লাহ এটা আমার কথা না এটা সর্বোচ্চ ফতুয়া পরিষদ সৌদি আরবের মধ্যে রয়েছে সলাদ আদায় করবেন না আপনি মুসলমান কে বলছে মুসলমান মুসলমান দাবি করার বিষয় না কর্ম এবং আমলের বিষয় হলো মুসলমান এই জন্য সংক্ষিপ্ত আকার এটা মনে রাখুন আপনি সলাত আদায় করছেন না শিরকে লিপ্ত রয়েছেন কুফুরিতে লিপ্ত রয়েছেন সৌদি আরবে যদি আপনি মারা যান আপনি জানতে পারলে আপনার জানা যা হবে না আপনার মুসলমানদের কবরস্থানে আপনার দাফন হবে না প্রিয় ভাইয়েরা সময় শেষের দিকে চলে যাচ্ছে এরপরে যে যে ব্যাপারে আলোচনা করব সেটা হলো জাদুবিদ্যা শিরিকের মধ্যে অন্যতম হলো একটা জাদুবিদ্যা সাহাবাদের যুগে জাদুকারীকে হত্যা করা হতো এ ব্যাপারে বহু দলিল রয়েছে যারা জাদু করতো তাদেরকে হত্যা করা তা আমাদের দেশে তো ইসলামী রাষ্ট্র নেই কিন্তু আমরা এখান থেকে পরিহার করে চলব জাদুবিদ্যা একটি শিরিক আমল এখান থেকে পরিহার করে চলতে হবে এরপরে যে বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোন প্রচার করব সেটা হলো এলমে গায়েব এলমে গায়েব বলুন আল্লাহ ছাড়া কেউ আসমান এবং জমিনের অদৃশ্যের খবর জানে না সুরানামল পঁয়ষট্টি পয়েন্দাহু মাফা তেহুল গাইব গাইবের চাবিকাটি সমস্ত চাবিকাটি একমাত্র আল্লাহর হাতে তিনি ছাড়া এটা কেউ জানেন না আয়সা সিদ্দিক আলাদি আল্লাহ তালা থেকে একটি হাদিস হলো তিনি বলছেন কালাত মানে হাদ্দা সাকা আন্না মোহাম্মদ সাল্লাম যে ব্যক্তি বলবে যে মোহাম্মদ সাল্লাম রব্বাহ তার রবকে দেখেছেন ফাকাত কাজিবা সে ব্যক্তি মিথ্যা বলল রাসুল সাল্লাম তার রবকে মেরাজের সময় দেখেন নাই 
ওমান হাদ্দাস কান্নাহু ইয়ালামুল গায়েব আর যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গায়েব যেন গায়েব জানেন ফাকাত কাযাব সেও মিথ্যা কথা বলল সেই মিথ্যুক সহিহ বুখারী সহিহ বুখারীর আরেকটি হাদিস হলো মাফাতি হলো গায়েব গায়েবের চাবি কাটি খামসুন পাঁচটি লা ইয়ালামু হা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না গায়েব পাঁচটি এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না এক নম্বর হল লাই আলা মাফি ফেদ্দান ইল্লাল্লাহ আগামীকাল কি হবে মাফি গাদ্দিন গাদিন ইল্লাল্লাহ আগামীকাল কি হবে এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না তারপরে হলো দুই নম্বর ওলাই আলা মুমা তাকিদুল আরহাম ইল্লাল্লাহ জরায়ুতে কি রয়েছে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ওই আলাম মাতা ইয়াতিল মাতারু আহাদান ইল্লাল্লাহ বৃষ্টি কখন হবে এটা কেউ জানে না আবহাওয়ার খবরে মাঝে মাঝে বলা হয় যে আজকে বৃষ্টি হতে পারে এই কথা ঠিক রয়েছে কিন্তু বৃষ্টি হবে এই কথা বলার অধিকার তাদের নাই এ কথা বললে তারা গায়েবের একটা খবর বলে দিলেন সম্ভাবনা রয়েছে অনেক জায়গায় বলে দেওয়ার পরে বৃষ্টি হবে হয় রোদ বলতেছে হবে রোদ হয়েছে বৃষ্টি প্রিয় ভাইয়েরা সম্ভাবনার কথা বলে দিতে পারে সে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে এটাও আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না পাঁচ নম্বর হলো আলাইম মাতা তাকমুসাহ কেয়ামত কখন হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না গায়বের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ নিকট সর্বশেষ হলো গণকের কাছে যাবেন না গণক মাতা আর রাফান মান আতা আর রাফান ফাসালাহু আন সাইন যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলো ফাসদ দাকা আর সে যা বলল তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলো লাম তোকবাল্লাহু সলাতান আর বাইনা লাইলা তার চল্লিশ রাত্রির সলাত কবুল হবে না নাউজবিল্লাহ হাদিসটি রয়েছে সই মুসলিমে যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলো গণক তার উত্তরে যা বলল তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো তার চল্লিশ দিনের আবাদত সলাত কবুল হবে না এক লোক এরকম রাস্তায় বসে বসে গণ গুনতেছে তাকে এসে আরেক লোক এমন জোরে একটা থাপ্পড় দিছে থাপ্পড় দেওয়ার পরে সে তো লোকজনকে ডেকে বিচার বসাইছে কি ব্যাপার কি বিচার যে উনি আমাকে মারছে জিজ্ঞেস করলো হলো যে ভাই আপনি ওনাকে মারছেন কেন তো উনি বলছে আমি ওনাকেই বলি যে ভাই আপনি কি করেন আমি গনি মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দেই তো উনি বলছেন যে আগামীকাল আপনি কি আজকে সকালে এই গণাটা নিজের জন্য গনি আসতে পারলেন না যে সকাল দশটার সময় আমার একজনে থাপ্পড় দিব আমি এই জায়গায় যাব না বিচার আর আছে নাকি আর বিচার নেই তুমি গণ মানুষের ভবিষ্যতের কথা বলো আজকে সকাল দশটায় তোমার একজন একটা থাপ্পড় দিছে থাপ্পড় দিবে এই গণাটা তুমি গনে আসতে পারলে না তুমি নিজের গণা গনতে পারো না আরেকজনের ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছ মিথ্যুক গণকের কাছে গেলে আপনার এবাদ চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল হচ্ছে না নাওজবিল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা আরও কিছু সিরিকের তালিকা ছিল সমস্যা হওয়ার কারণে আজকে এখানে শেষ করছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমরা যে কথাগুলি শুনেছি সিরিক মুক্ত জীবন যাপন করে একত্ববাদে বিশ্বাস হয়ে এবং সিরিকের বড় সিরিক তো নয় ছোট সিরিকগুলো যেন আমার আপনার আমল নামায় প্রবেশ করতে না পারে আমার আপনার নেকিগুলিকে ধূলিস্বাদ করে দিতে না পারে সেইভাবে সতর্ক থেকে আল্লাহর বিশুদ্ধ আমলগুলি করে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া তফিক দান করুন আমিন ও আখরা দাও আলহামদুল্লা রাবিল আলমিন প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের পার্শ্ববর্তী একজন ভাই তিনি তাজগর কলেজের একজন সহকারী প্রফেসর ফেরদুস স্যার তিনি আগামী রবিবার মাথার টিউমার অপারেশন হবেন ফিজি হাসপাতে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন তার এই অপারেশনকে সফল করে দেন সকল বলি আমিন আল্লাহর আরোগ্য ছাড়া আল্লাহর সফলতা ছাড়া কোনো সফলতা নেই রাবুল আলমিন তুমি তোর গোল তোমার গোলাম ফেরদুসকে আয়াল্লাহ ফেরদুস স্যারকে তুমি সেফায় কামেলা আজেলা দান করে দাও আয়াল্লাহ অপারেশনকে সফল করে দাও আরও যারা আমাদের মাঝে অস্ত্র রয়েছেন সকলকে তুমি সাফায় কামেলা আজেলা দান করে দাও ও আখের দাও রবীন্দ্র আলমিন